গত পর্বে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস সম্পর্কে জেনেছি তো এই পর্বে আমরা ইন্টারফেস সম্পর্কে জানব কেউ যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস সম্পর্কে গত পর্বটা না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই গত পর্বটা দেখবেন কারণ অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড ইন্টারফেস এই দুই জিনিস পরস্পর নির্ভরশীল সো আমরা বুঝতেই পারবো আজকে আমরা এক কাজ করি এইটা এখান থেকে কেটে দিই সো আমাদের নর্মাল সব জিনিসপাতি রাখি অ্যান্ড এক্সটেন্ড ক্যালকুলেশন এইটাও আমরা কেটে দিই আমরা আবারও শুরু করি তো আমাদের এই ক্লাসটা ছিল অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস সো অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস না করে আমরা এটাকে একটা ইন ইন্টারফেস বানাবো সো ইন্টারফেস বানাইতে গেলে পাবলিক ইন্টারফেস এটা কোনো ক্লাস না লিখে জাস্ট ইন্টারফেস সো ইন্টারফেসের একটা ব্যাপার হচ্ছে ইন্টারফেসে কোনো ফুল ফাংশন থাকে না বডি সহকারে কোনো ফাংশন থাকে না অর্থাৎ একটা ইন্টারফেসের ভিতর যতগুলো মেথড থাকবে বা ফাংশন থাকবে সবগুলোকে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড হইতে হবে তাহলে আমরা ইরোটাতে দেখি যে ইন্টারফেস অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড ক্যান নট হ্যাভ বডি ঠিক আছে বডি সহকারে কোনো ফাংশন এখানে অ্যালাও না তার মানে এখানে যতগুলো ফাংশন আমরা অনেক ফাংশন এখানে ক্রিয়েট করতে পারবো বাট কোনোটারই বডি থাকা যাবে না ওকে অ্যান্ড একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ফাংশন অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস যদি আমরা ইনহেরিট করি তাহলে যেমন যে ক্লাসে ইনহেরিট করলাম সেই ক্লাসের ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথডগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় ঠিক একইভাবে যদি আমরা এক্সটেন্ড ইয়েস এক্সটেন্ড করি একটা ইন্টারফেসকে এইখানে ক্যালকুলেশন এটা একটা ইন্টারফেস সো ইন্টারফেসকে যদি আমরা করি ইনহেরিট করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদেরকে একই কাজ করতে হবে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে কিন্তু ইনহেরিটটা করা যাবে না এখানে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো এইটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আমরা যদি একটা ইন্টারফেস তৈরি করি তাহলে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় নট এক্সটেন্ডস আই এম ই এল ই এম ই এল টি এস ইমপ্লিমেন্টস রাইট সো এখন কিন্তু আমাদের পুরো আগে পুরো লাইনটা ইরোড দেখাচ্ছিল এখন সেটা দেখাচ্ছে না তাহলে এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি দেখব যে ইমপ্লিমেন্ট অল অ্যাবস্ট্রাক মেথড অ্যাজ সেম অ্যাজ অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস অর্থাৎ সব অ্যাবস্ট্রাক মেথডগুলোকে আমাদের অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো এখানে যদি আমরা অ্যাবস্ট্রাক মেথডটা ইমপ্লিমেন্ট করে দিই যেটা কিনা আমরা এই ইন্টারফেসে ছিল অ্যাবস্ট্রাক মেথড একটা ডাবল টাইপের এন ওয়ান নিত একটা এন টু নিত অর্থাৎ দুটা ডাবল টাইপের নাম্বার নিত অ্যান্ড আমরা এখানে যদি বলি যে রিটার্ন নাম্বার দুটা এন ওয়ান এন ওয়ান প্লাস এন টু অর্থাৎ নাম্বার দুটো যোগ করে আমাদেরকে যদি রিটার্ন করে ওকে সো আমরা ফাংশনটা কমপ্লিট করলাম অ্যান্ড সব ইরোড চলে গেল সো এটাই হচ্ছে একটা ইন্টারফেস ওকে সো ইন্টারফেস আসলে কোথায় কাজ করে বা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড আসলে কোথায় কাজে লাগে তো সবস আমি ধরলাম যে ক্যালকুলেশন নামের আমার কাছে একটা ফাংশন আমি বানাইলাম যে ফাংশনে আমি কিছু কমন জিনিস রাখব যেমন আমি আমার এখানে আছে অ্যাড আমি এখানে আরও আরও তিনটা ফাংশন রাখলাম আরও ওকে আরও তিনটা রাখলাম নিচেরটার নাম দিলাম আমি সাবস্ট্র্যাক্ট তারপর একটা নাম দিলাম আমি মাল্টিপ্লাই এত বড় নাম দিব না মাল্টিপ্লাই তারপরে আমি একটি ডিভিশন ডিভিশন রাইট সো তার মানে কি আমি চাচ্ছি যে আমার এই ক্যালকুলেশন ক্লাসটাকে যদি কেউ ইনহেরিট করে তাহলে কমপক্ষে তাকে এই চারটা কাজ করতেই হবে ওকে তো আমি এখানে দেখি যে আমি ক্যালকুলেশন ক্লাসটা এই ইন্টারফেসটা কি আমি এখান থেকে কল করেছি সো আমাকে অবশ্যই এই চারটা ক্লাস ইনহেরিট করতেই হবে সো আমি মিস করতেছি না আর কি কোনো কোনো ক্যালকুলেশন আমি মিস করতেছি না আমি অ্যাড করতেছি সাবস্ট্রাক করতেছি মাল্টিপ্লাই সো এই জিনিসটা যদি আরও একটু ডিটেলসে বোঝার চেষ্টা করি যেমন সাপোজ আমি একটা ক্লাস বানাইলাম যে ক্লাসে যে ক্লাসের মাধ্যমে আমি একটা মিউজিক প্লেয়ার চালাইতে পারি সো মিউজিক প্লেয়ার নামের একটা ক্লাস তৈরি করলাম সো আমি কি চাবো আমি চাবো যে সেই মিউজিক প্লেয়ারের মধ্যে কিছু কমন ফাংশন এটি সবসময় থাকবে যেমন নেক্সট 
আমি নেক্সট গান প্লেয়ার প্লে করব তো নেক্সট একটা ফাংশন থাকবে প্রিভিয়াস একটা ফাংশন থাকবে পজ একটা ফাংশন থাকবে অ্যান্ড স্টপ একটা ফাংশন থাকবে সো এই ফাংশনগুলো অবশ্যই সেই ক্লাসে থাকবে তো তখন আমি এই ফাংশনগুলোকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে দেব একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসে অথবা একটা ইমপ্লিম ইন্টারফেসে আমি সেগুলোকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে দেব তাহলে সেই ক্লাসটা যদি কেউ ইনহেরিট করে তাহলে সে এই এই কয়েকটা ফাংশনে এটি কখনোই মিস করবে না তাকে এগুলো অবশ্যই করতে হবে রাইট ওকে সো এটি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস অ্যান্ড ইন্টারফেসের সুবিধা ওকে